హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్ సిరీస్ సో ఈరోజు కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్ సిరీస్లో ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతకుముందు మనం కంప్యూటర్ అంటే ఏంది కంప్యూటర్లో డివైస్ అంటే ఏంది ఇన్పుట్ అంటే ఏంది అవుట్పుట్ అంటే ఏంది కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు క్లాస్లో కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ అంటే తెలుసుకుందాం సో కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో ఏవైతే మార్పులు చేంజెస్ వచ్చాయో వాటిని మనం కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ అంటాం అంటే కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీలో స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు మనం వాడుతున్న కంప్యూటర్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి అంటే కంప్యూటర్ డిజైన్లో అవ్వచ్చు కంప్యూటర్ టెక్నాలజీలో అవ్వచ్చు కంప్యూటర్ వర్కింగ్లో అవ్వచ్చు సో వీటిలో వచ్చిన మార్పులను అన్నీ కలిపి మనం కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ అంటాం సో దీంట్లో మెయిన్గా మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనేది మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మధ్యలో ఉన్న టైంని మొత్తం మనం ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అంటాం ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఏంటంటే మెయిన్గా కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఏదైతే మనకు ఈ వాకింగ్ టూప్స్ అనే టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేశారు కాకపోతే ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంది ఒక అనలిటికల్ మిషన్ అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఎలాంటి కీబోర్డ్ మౌస్ స్క్రీన్ లాంటి ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు బట్ దాన్ని ఒక అనలిటికల్ మిషన్ అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా జనరేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనే దాన్ని వాడారు సో దీంట్లో మళ్ళీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్గా ఏమేమి వాడారంటే పంచ్ మిషన్స్ కానీ పంచ్డ్ కార్డ్స్ అండ్ పేపర్ టేప్స్ వాటిని వీళ్ళు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్గా వాటిని వాడారు సో దీంట్లో అవుట్పుట్ ఎట్లా వచ్చేదంటే ఒక ప్రింట్అవుట్ రూపంలో అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయ్యేది సో మెయిన్గా దీంట్లో వాడిన కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఫస్ట్ దీన్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్లో బైనరీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేశారు అంటే దీంట్లో రిజల్ట్ మనకు జీరో సెండ్ మంత్స్లో మాత్రమే వస్తుంది సో దీ ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనేది ఎట్లా ఉండేదంటే సైజులో చాలా పెద్ద సైజులో ఉండేది సో దీనికి ముఖ్యంగా ఈ సిస్టమ్ అనేది పెద్ద సైజ్లో ఉండడం వల్ల ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళడానికి కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సో మనం నెక్స్ట్ సెకండ్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి నేను సెకండ్ జనరేషన్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ని మనం సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటాం అంటే ఈ టైంలో ఏదైతే సిస్టమ్స్ డెవలప్ అయ్యాయో అది మొత్తం సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ కిందికి వస్తాయి దీంట్లో మెయిన్గా వాడిన టెక్నాలజీ ఏంటంటే ట్రాన్సిస్టర్ సో మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో వాడిన టెక్నాలజీ అనేది వాక్యూమ్ టూబ్స్ సో సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి మనకు వాక్యూమ్ టూబ్స్కి బదులుగా ట్రాన్సిస్టర్ అనే టెక్నాలజీని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు సో ట్రాన్సిస్టర్ అనే టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందో తెలుసుకుందాం ఓకే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అనే టెక్నాలజీని వాక్యూమ్ టూబ్స్కి బదులు వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెయిన్గా దీంట్లో సైజు డిక్రీజ్ అయింది అంటే మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనేది సైజులో చాలా పెద్ద సైజులో ఉన్నది తొందరగా హీట్ అయ్యేది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని రెక్టిఫై చేయడానికి సెకండ్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు వాక్యూమ్ టూబ్స్కి బదులుగా ట్రాన్సిస్టర్స్ని యూజ్ చేశారు ఇది ట్రాన్సిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే లెస్ హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే దాంతోపాటు ఫస్ట్ జనరేషన్ కంటే కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది సో దీంట్లో ఇవి దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ సో మరి దీంట్లో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జనరేట్ అయ్యాయి దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఈ సిస్టమ్ అనేది హీట్ కంట్రోల్ చేయడానికి దీనికి కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం ఉండేది బట్ ఈ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో కూడా కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్యూటర్ అనేది తొందరగా హీట్ అవ్వడం వల్ల సిస్టమ్ అనేది వర్కింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇంకొకటి దీంట్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే దీనికి కాన్స్టాంట్ మెయింటెనెన్స్ అనేది అవసరం సో ఈ వాకింగ్ టూ తోటి కంపారిజన్ చేస్తే ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేది సైజ్ తక్కువగా ఉండడము దాంతోపాటు కొంచెం ఫాస్ట్గా పనిచేయడం వల్ల దీంట్లో వాకింగ్ టూబ్స్ బదులు ట్రాన్సిస్టర్ అనే టెక్నాలజీని వాళ్ళు వాడారు సో ఫస్ట్ టైం దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే దీంట్లో కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అవి ఏంటంటే ఫోర్టాన్ కోబాల్ అనే లాంగ్వేజెస్ని దీంట్లో యూజ్ చేశారు సో నెక్స్ట్ మనం థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకుందాం థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది మనకు సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ని మనం థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటాం సో దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా దీంట్లో వాడిన టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే దీంట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే మనం ఐసీయూస్ అంటాం సో దీంట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అనే టెక్నాలజీని వాడి ఈ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేశారు సో మిగతా రెండు జనరేషన్స్ తోటి దీన్ని కంపారిజన్ చేసుకుంటే సైజ్ చాలా చాలా తగ్గిపోయింది ఫాస్ట్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది ఎందుకంటే మీకు వాకింగ్ టూబ్స్ అయినా ట్రాన్సిస్టర్స్ అయినా వీటికంటే ఐసీస్ అనేది చాలా
సో బట్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసరికి దీంట్లో కొంచెం అప్డేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి అవి ఏంటంటే కోవాల్ పాస్కల్ అనే టెక్నాలజీ లాంగ్వేజెస్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని దీంట్లో యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనేది మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి ఎయిటీ పీరియడ్ మధ్యలో ఉన్న టైంని మొత్తం మనం ఫోర్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటాం సో దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా దీంట్లో మెయిన్గా మనకు విఎల్ఎస్ఏ అనే టెక్నాలజీని వాళ్ళు వాడారు వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అనే టెక్నాలజీని వీళ్ళు బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ టైం ఈ కంప్యూటర్లో మనకు మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే చిప్ను ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న కంప్యూటర్లో మీరు మదర్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే ఒక చిప్ ఉంటుంది సో ఇది ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ మన కంప్యూటర్ అనేది ప్రాసెసింగ్ అవ్వాలి అనుకుంటే మన కంపల్సరీ ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది డేటాని ప్రాసెస్ చేసి మనకు అవుట్పుట్గా డిస్ప్లే చేస్తుంది సో అవుట్పుట్ డివైసెస్కు పంపిస్తుంది సో దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ తీసుకుంటే మనకు మిగతా మూడు జనరేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ జనరేషన్ ఈ త్రీ జనరేషన్స్ల కంటే కూడా సిస్టమ్ చాలా బాగా ఫాస్ట్గా వర్క్ అయి వర్క్ అవుతుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ అంటే మిగతా మూడు జనరేషన్స్ తోటి కంపారిజన్ చేసినప్పుడు డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరిగింది సైజ్తో పోల్చుకుంటే మిగతా వాటి కంటే చాలా చిన్న సైజులో ఉంది ఎందుకంటే దీంట్లో చిప్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అండ్ విఎల్ఎస్ఏ సర్క్యూట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇవి దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో కూడా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో కూడా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు దీనివల్ల కూడా కొంచెం వరకు సిస్టమ్ అనేది దీంట్లో మెయిన్గా మనకు ఫస్ట్ ఏదైతే ఇంటర్ ఇప్పుడు వాడుతున్న మనం ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ ఉందో సో ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ టైం మనకు ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇంటర్నెట్ అనేది ఎంత బాగా వర్క్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్ లేకపోతే మనం ఏ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఏ వర్క్ అయినా చేయలేము సో వెబ్ టెక్నాలజీ ఈ ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ టైం మనకు ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దీంట్లో మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ డిజైనింగ్ కానీ డేటా బేస్కు సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ డేటా బేస్కు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ కానీ దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మనకు సి సి ప్లస్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ డేటా బేస్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఫస్ట్ టైం మనకు ఫోర్త్ జనరేషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో నెక్స్ట్ మనం ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటే ఎప్పుడంటే మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి తీసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రన్ అవుతుంది మొత్తం ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ పీరియడ్ సో దీంట్లో మెయిన్గా మనకు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ టెక్నాలజీని వాడారంటే యుఎల్ఎస్ఐ అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో వాళ్ళు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో వాడే టెక్నాలజీ ఏంటంటే ద ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నడుస్తుంది మొత్తం ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ టైం సో దీంట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫోర్ జనరేషన్ కంప్యూటర్లో వాడే టెక్నాలజీ కంటే దీంట్లో అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీ సో ఫస్ట్ టైం దీంట్లో ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ అనే టెక్నాలజీని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఏంటంటే ఒక డివైస్ అనేది సొంతంగా ఆలోచించి సొంతంగా రిప్లై ఇవ్వగలిగే ఒక టెక్నాలజీని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మీరు ప్రస్తుతం రోబోటిక్ టెక్నాలజీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ అనేది మీరు మెయిన్గా మనకు కనబడుతుంది సో ఈ టెక్నాలజీని ఫస్ట్ టైం మనకు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు బట్ ఇందులో వాడిన ఏదైతే మెయిన్ టెక్నాలజీ ఉందో అది యుఎల్ఎస్ఐ అంటే అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటెగ్రేషన్ టెక్నాలజీని వీళ్ళు ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ అనేది మిగతా ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ కంటే కూడా ఇందులో ఉన్న మైక్రో ప్రాసెసర్ చిప్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది సో దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇది సైజులో చాలా చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఇది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దీంట్లో ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన మదర్ బోర్డ్ కానీ ప్రాసెసర్ కానీ కాంపోనెంట్స్ కానీ హీట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి సో హీట్ అవ్వకుండా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది సో దీన్ని మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఏంటంటే మల్టీమీడియాకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పెద్ద పెద్ద మల్టీమీడియా అంటే యానిమేషన్ మూవీస్లో వాడే టెక్నాలజీని ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు సో దాంతోపాటు ఇంతకుముందు ఉన్న ఏదైతే బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయో దానికి అడ్వాన్స్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడ